قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي ب... بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد شركان محفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آج اس پرونک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے پیغمبر کی تقلید کامیابی کا زامن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما دعت به او کما قال علیہ السلام تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں وجود بخشا تو ساتھ ہی ساتھ میں عزت نبوی کے مبارک سلسلے کا آغاز کر دیا گیا تاکہ ان کی امت ان کی قوم ان کے متبعین ان کے پیروکار اور آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر عمل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر خدا کو راضی کریں اور اپنی زندگی کو دنیا و آخرت دونوں جگہ گل گلزار بنائیں اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور ہر صدی اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی انسان کو مسلح قائد اور حادی بنا کر دنیا میں مبوس فرمایا اسی لیے ساری دنیا عملی نمونہ کا محتاج ہے اس کے بغیر کوئی شخص اپنی منزل کو نہ تو پا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے حاضرین محفل آپ کو اچھی طرح معلوم ہے صرف کتاب پڑھ کر کوئی فن کوئی علم ہونے سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی ہے صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم یا محدث نہیں بن سکتا صرف کتاب پڑھ کر کوئی مفتی یا فقی نہیں بن سکتا صرف چند احکام شرعیہ پڑھ کر کوئی قاضی نہیں بن سکتا صرف چند قوائد پڑھ لینے سے کوئی لہوی یا صرفی نہیں بن سکتا صرف کتاب کے سہارے سے کوئی انجینئر یا پروفیسر نہیں بن سکتا جب تک کہ کوئی مربی ہماری رہنمائی نہ کرے کوئی مسلح ہماری اصلاح نہ کرے کوئی قائد ہماری قیادت نہ کرے جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ نہ ہو جب تک کہ ہماری عملی مشق اور پریکٹس نہ ہو جائے اس وقت تک نہ تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری زندگی سے فلاح و بہبود کی امید کی جا سکتی ہے حاضرین محفل فلاح و بہبود کی کامیابی و کامرانی صرف اور صرف اسوائے حسنہ میں ہے اگر تم عزت چاہتے ہو تو پیغمبر کی تقلید کرو اگر تم مرتبہ چاہتے ہو تو پیغمبر کی نقالی کرو اگر تم رفع چاہتے ہو تو سنت نبوی کا اپنا مشن بناو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے رسول سے محبت کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبُكُمُ اللَّهَ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے پہلے میری اتباع کرو میرے سنت کی پیروی کرو آخر میں میں ایک شیر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گی نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر یہی آرزو ہے یہی دل کی حسرت اللہ تعالی ہم سب کو اسوائے حسنہ کے مطابق زندگی گزانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین سم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ